സനു നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട് ജോഗ്രഫിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷൻ ആണ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് കാറ്റുകളുടെ വേഗതയെയും അതിൻ്റെ ദിശയെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റിൻ്റെ വേഗതയ്ക്കും ദിശയ്ക്കും വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്ന വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊരു ടേം ഒന്ന് പഠിക്കണം ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഈ ഐസോബാർസ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ ഐസോ തേംസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ടോപ്പിക് പഠിച്ചിരുന്നു എന്താണ് ഐസോ തേംസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോ തേംസ് ആണ് ഓക്കെ ഐസോ ബാർസ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഐസോ ബാർസും ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് പക്ഷെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള പ്ലേസിനെ അല്ല നേരെ മറിച്ച് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെയാണ് അപ്പോൾ ഐസോബാർസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ദാറ്റ് കണക്ട് ദ പ്ലേസസ് ഹാവിങ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരേ അന്തരീക്ഷമർദ്ദമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഐസോബാർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഐസോബാർസ് നിന്നും ഐസോബാർസിൽ നിന്നും നമുക്ക് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനില് നമ്മൾക്ക് ആദ്യമായി പഠിക്കേണ്ടത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് അതായത് സ്പീഡ് ഡയറക്ഷനെയും അതായത് കാറ്റുകളുടെ സ്പീഡിനെയും ഡയറക്ഷനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് ഫാക്ടറികളാണ് നമ്മളുടെ ഈ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയും പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദ ചരിവ് മാനബലം എന്ന് പറയും പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് എന്താണ് കോറിയോലിസ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോറിയോലിസ് പ്രഭാവം എന്ന് പറയും ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഘർഷണം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഡീപ്പായിട്ട് ഓരോ പോയിന്റുകളും എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ സ്പീഡിനെയും ഡയറക്ഷനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ കാറ്റിന്റെ സ്പീഡിനെയും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ വേഗതയെയും ദിശയെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നോക്കാം പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദ ചരിവ് മാനബലം എന്താണ് മർദ്ദ ചരിവ് മാനബലം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തിരശ്ശീല തലത്തിൽ കിടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ മർദ്ദത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിന്റെ അളവിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇത് ഒരു പത്ത് പത്ത് മർദ്ദം കാണിക്കുന്ന പ്രദേശവും ഇതൊരു ഇരുപത് മർദ്ദം കാണിക്കുന്ന പ്രദേശവുമാണെന്ന് വെച്ചു ഒരു പ്രദേശത്ത് തന്നെ ഈ പത്ത് മർദ്ദത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റൊരു പ്രദേശത്ത് പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് പത്തിൽ നിന്ന് ഇരുപതിലേക്ക് എടുക്കാൻ അധികം ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല നോക്കി ഇത് രണ്ടും ഐസോബാർസ് ആണ് ഇത് പത്തിന്റെ ഐസോബാറാണ് ഇത് ഇരുപതിന്റെ ഐസോബാറാണ് പക്ഷെ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുറവും കൂടുതലും കാണിക്കപ്പെടും ഓക്കെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ കാണിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും എന്താണ് ഐസോബാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷർ വേരിയന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഐസോബാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടി വരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ വേഗത എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കും കാറ്റിന്റെ വേഗത കൂടുതലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത്
ప్రభావం వెళ్దాం అనే చెయ్యాలి ఏ ఫ్రీలీ మూవింగ్ బాడీ ఈస్ షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ద రైట్ ఓన్ ది నార్త్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ ఓకే ఇట్లా షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ ది రైట్ ఓన్ ది నార్త్ అండ్ హెమిస్ఫియర్ and shifted towards the left on the southern hemisphere othoka shifted towards the left on the southern hemisphere appo coriolis force endha nu namukku vishadamayittu adu ningal parneyara nokki adayidu idu oru bhoomiyude chithramaanu adinde ee bhoomathilekku mugalilulla portion e nammal uttarartha golamalla thendrigil northern hemisphere nu parayugeyum ee equator nu thaaneyulla pradeshangale nammal edu perittu vilikkumayirunnu സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന പേരിട്ട് വിളിക്കുമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ കൊണ്ട് ഇവിടെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഓക്കെ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു ഇതാണ് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓൺ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി എങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നു ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് ഒരു ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലും ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോറിയോലി സ്പോർട്സിന്റെ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് മൂലം ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള വസ്തുക്കൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണെങ്കിൽ വലത്ത് ഭാഗത്തേക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള വസ്തുക്കളാണെങ്കിൽ ഇടത്ത് ഭാഗത്തേക്കും സഞ്ചരിക്കുമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അഡ്മിറൽ ഫെറൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈദ്ധാന്തികനാണ് അപ്പോൾ ഈ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് മൂലം ഒരു വസ്തു നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വലത്തേക്കും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇടത്തേക്കും തിരിയുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നിയമത്തെ നമ്മൾ ഫെറൽസ് ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് എന്നും പറയാറുണ്ട് ഫെറൽസ് ലോ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫ്രീലി മൂവിംഗ് ബോഡി ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ റൈറ്റ് ഓൺ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഈസ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടുവേഴ്സ് ദ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഇത്രയുമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് നോക്കി ഈ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കാറ്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ വേരി ചെയ്യുന്നില്ലേ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ റൈറ്റിലേക്കും സതേൺ മീസ്ഫിയറിൽ ലെഫ്റ്റിലേക്കും തിരിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് മൂലം എന്ത് സംഭവിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡയറക്ഷന് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് നോക്കിയ ഫ്രിക്ഷൻ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷം ഇത് നമ്മൾ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകൾ മുതലേ പഠിച്ചു വരുന്നതാണ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഘർഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഘർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് വസ്തുവിനായാലും അതിന്റെ അത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ വേഗതയും അതിന്റെ ഡയറക്ഷനും വേരി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഘർഷണത്തിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷനകത്ത് വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും അതിന്റെ സ്പീഡിനെ ഡയറക്ഷനെ ഏത് വസ്തുവിലായാലും ബാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാറ്റിന്റെ വേഗതയും ഡയറക്ഷനും വേരി ചെയ്യാൻ എന്തിലൂടെ സാധിക്കും ഫ്രിക്ഷനിലൂടെ സാധിക്കും അതായത് കാറ്റിന്റെ വേഗത സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് കുറയും എന്തുമൂലം ഫ്രിക്ഷൻ മൂലം അതുപോലെ ഡയറക്ഷൻ ഈസ് വേരിയഡ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷനകത്ത് പഠിച്ചത് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ സ്പീഡ് ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനകത്ത് നമ്മൾ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോർസ് രണ്ടാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് മൂന്നാമതായിട്ട് പഠിച്ചത് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോർസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു അതായത് ഐസോബാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രഷർ ഗ്രേഡിയന്റ് ഫോർസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐസോബാർസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലു
പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വിൻസ് അതായത് നമ്മളുടെ മർദ്ദ മേഖലകളും കാറ്റുകളും മർദ്ദ മേഖലകളും കാറ്റുകളും എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്ന പോഷനകത്ത് നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കിയൊന്ന് പറയാം അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മർദ്ദ മേഖലകളാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായി പഠിച്ചു നിർത്തിയത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി പഠിച്ചു നിർത്തിയത് എത്രയൊക്കെ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് സബ് പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി പോളാർ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളെ കുറിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു നിർത്തിയത് ഓക്കെ ആ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ വീ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആൻഡ് വിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പോഷനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഈ പോഷനകത്ത് പഠിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ ഡയറക്ഷനിലാണ് വീശുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ആ ഡയറക്ഷനിൽ വീശുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ പോഷൻ പഠിക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നമ്മൾ ഈ പാഠം തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ പഠിച്ചു ആദ്യം തന്നെ പഠിച്ചൊരു കേസ് ഉണ്ട് ദ വിൻസ് ആർ ഫോംഡ് ഡ്യൂ ടു ദ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രഷർ അതായത് പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത് കാറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് കാറ്റുകളുടെ ദിശയെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ഈ പ്രഷറിന്റെ വേരിയേഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും സെൻട്രലിലൂടെയുള്ള ഇക്വേറ്ററിൽ ഉള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രഷർ ബെൽറ്റുകളും ഈ സൈഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആ കാറ്റുകളുടെ പേരുമാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾക്കിടയിൽ വീശുന്ന കാറ്റുകളുടെ പേരുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്താണ് ഇക്വേറ്ററിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അവിടെ എന്താണ് ലോ പ്രഷർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം എന്താണ് കുറവാണ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച എന്ത് കാരണത്താലാണ് കുറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിന് മുകളിലും താഴെയുമുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മുകളിലുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് താഴെയുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാ സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ മുകളിലും താഴെയുമുള്ള ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയണിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയണിലേക്ക് കാറ്റുകൾ വീശാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ലേ കാര്യം എന്താ ഉള്ളിലും താഴെയും പ്രഷർ കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് സെന്ററിൽ എന്താണ് മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ മർദ്ദം കൂടിയ പ്രദേശത്ത് നിന്നും മർദ്ദം കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിലേക്ക് കാറ്റുകൾ വീശാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് വീശുക തന്നെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കി ഇവിടെ കാറ്റുകൾ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വീശും സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയറിലും വീശും നോർത്തൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വീശും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നിന്നും വീശും അപ്പോൾ കാറ്റുകൾ എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടായിരിക്കും വീശുന്നത് ദ വിൻഡ് blowed from the subtropical high pressure belt region to equatorial low pressure belt region is known as tradings endana tradings suppose subtropical high pressure belt nu equatorial low pressure belt nu edil veesuna kaattukale vilikkuna per endana it's also known as trade okay appo nokki ഈ ഇക്വറ്ററിന്റെ മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ട്രേഡ് വിൻഡ് വെച്ച് വീശാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ കാര്യം നോക്കി സബ്ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയൻ ഇക്വറ്ററിന്റെ മുകളിലും ഉണ്ട് താഴെയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും ഇക്വേറ്റർ ഭാഗത്തേക്ക് വീശാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലും താഴെയും ഓരോ ട്രേഡ് വിൻഡ് വെച്ചുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് മുകളിലുള്ള ട്രേഡ് വിൻഡിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർത്തേൺ ഡയറക്ഷനിലുള്ള സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്നും ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയനിലേക്ക് വീശുന്ന കാറ്റ് ഏതാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് എന്താണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് അപ്പോൾ സതേൺ എമിസ്ഫിയറുള്ള സ
ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വേറ്റർ റീജിയനിലേക്ക് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കി ഇതാണ് ഈസ്റ്റ് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് കാറ്റുകളും ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് വീശുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂ ടു ദ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് കോറിയോലി സ്പോർട്സ് കൊണ്ടാണ് ഈ നോർത്തേൺ എമീസ്ഫിയറിലും സതേൺ എമീസ്ഫിയറുകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റേൺ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നും ഈ കാറ്റുകൾ വീശുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഏത് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡെന്നും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡെന്നും വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രേഡ് വിൻഡ് എന്താണ് എന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്താണ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ദ വിൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോഡ് ഫ്രം ദി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയൺ ടു ഇക്വറ്റോറിയൽ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയൺ ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഇൻ ദ നോർത്ത് ഏൺ എമിസ്ഫിയർ ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ആൻഡ് സൗത്ത് ഏൺ എമിസ്ഫിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ട്രേഡ് വിൻഡും ഐ ഈസ്റ്റ് എന്നുള്ള പേര് എങ്ങനെയാവുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദ കോറിയോലി സ്പോർട്സ് വൺ ബോത്ത് ഹെമിസ്ഫിയർ ദീസ് winds are blowed from eastern direction so it is also known as north east trade wind and south east trade wind okay appo nammal trade wind inde karyam kadinu manasilayo okay ini adutha randanna adutha kaatana western lies nu parayunnana western lies okay ee western lies endanu nokka idum adu pole thaneyana okay ee equator nu mugalulla subtropical high pressure belt aanu equator nu thaale mugalulla subtropical high pressure belt aanu ആ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് മുകളിലും താഴെയുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റുകൾ ഏതാന്ന് നോക്കി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് രീതിയിൽ മുകളിലുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് താഴെയുള്ള അതായത് സതേന മീസ്മിയിൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിന് താഴെയുള്ള പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഏതാണ് സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ഈ സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റും നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി ഇതിൽ പ്രഷർ എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയൺ ആണ് അപ്പോൾ കാറ്റുകൾ എവിടെ നിന്ന് വീശി തുടങ്ങും സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയനിൽ നിന്ന് വീശി തുടങ്ങും ഇങ്ങോട്ട് വീശും സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിലേക്ക് വീശും അപ്പോൾ വിൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോഡ് ഫ്രം ദി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ടു സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വെസ്റ്റേർ ലൈസ് എന്താണ് വെസ്റ്റേർ ലൈസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ ദ വിൻഡ് ദാറ്റ് ബ്ലോഡ് ഫ്രം ദി സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ടു സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റ് റീജിയൻ ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് വെസ്റ്റേർ ലൈസ് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് വിൻഡുകളുടെ കാര്യമാണ് പഠിച്ചത് ട്രേഡ് വിൻഡ് പഠിച്ചു വെസ്റ്റേർ ലൈസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഈ വെസ്റ്റേർ ലൈസിന്റെ ഇച്ചിരി കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വെസ്റ്റേർ ലൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിനേക്കാളും സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ വളരെ ശക്തമായിരിക്കും ഏത് വെസ്റ്റേർ ലൈസ് ഓക്കെ വെസ്റ്റേർ ലൈസ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലേക്കാളും അതിന്റെ വേഗത ഇച്ചിരി ശക്തമായിരിക്കും ഇവിടെ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഇത് ശക്തമായതുകൊണ്ട് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഈ കാറ്റുകളെ അതിന്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതായത് താഴെ നമ്മുടെ സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ സബ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഹൈ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനും സപ്പോളാർ ലോ പ്രഷർ ബെൽറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ലാറ്റിറ്റ്യൂഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ മൂന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്താണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്ന് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ കാരണം നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലൂടെയാണ് എന്ത് വീശുന്നത് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് വീശുന്നത് അതിന് വേഗത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് റോറിംഗ് ഫോർട്ടീസ് എന്ന് തന്നെ വിളിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് അതായത് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വീശുന്ന വെസ്റ്റേർ ലൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂരിയസ് ഫിഫ്റ്റീസ് ഓക്കെ അടുത്തത് ഷ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റീസ് ഷ്രിങ്കിങ് സിസ്റ്റീസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കുക സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വീശുന്ന വെസ്റ്റേർ ലൈസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രിങ്കിങ് സിക്സ്റ്റീസ് ഓക്കെ അപ്പ
polar easter lies on the village in the Kirek, the shield in the Vishal Moon down in the polar easter lies on the village in the Pudamoki, polar high pressure beltan, either subpolar low pressure beltan, a pull, air under high pressure, polar high pressure on the low, okay, the subpolar low pressure on the a pull, everything in the motor vision, polar high pressure beltan, subpolar low pressure beltan, like a cartical vision. Other polar region in the vision of the Wunder, polar region, the Kiraka, the Shell, Eastern Direction in the vision of the Wunder, is the name of the way to which you know, either way to which you know, polar is sterilized on the way to which you know. Okay, upon the Maga, number Egresham, Moon, ah, India, like I remember the Chilo, Konama, I don't know about trade wind, the trade wind is blowed from the subtropical high pressure belt to equatorial low pressure belt. In northern hemisphere, that trade wind is known as the northeast trade wind. In southern hemisphere, that uh, trade wind is known as the southeast trade wind. Okay, that is what we have Western lies. Western lies the wind that blowed from the subtropical high pressure belt to subpolar low pressure belt is known as Western lies. That is what we have to do. 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 Polar high pressure belt in the moon, subpolar low pressure belt in the vision of the cartilage and the Nora in the Nora in the polar, is sterilized. The polar region in the Athena Kiraka, the shield in the vision of the Nay, the very public in the polar, is sterilized on the very public in the okay. About the day, Luri Kayo put on the Padika under Northeast trade window, Southeast trade window on the Liberty Ulla, Alnoki. Under direction in the vision of the vision of the article, the southern hemisphere in the vision of the article, eastern direction in the vision, the northern hemisphere in the article, eastern direction in the vision. Okay, upon okay, if it is the motor you can't tell vision, the motor you can't tell vision under a poly day, either one of the chair and allegedly the conversion down under the sun, the good run, either that you are northeast trade with them, southeast trade with them, Kerbizi and the sun, the good run. आ क्रब जी ये ना एरिया नम्बर बोली कि ना बेरा ना इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन अलग लाई टीसी इस अंदर नम्बर आई इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन इन दान इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन डी मर्जिंग पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड इन इंडिया एंड साउथ ईस्ट ट्रेड इन इंडिया स्टोन आस इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन मैंने सुना है अब बोल रण्ड ट्रेड विंड के तमिल पूरी चेयर ना प्रदेश अपने ना हम ये दे बेरे टू बोली कि इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन इक्वेटर में गले तमने आये दिखे इंडर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट स्टोन मैंने सुना है ये दे में गले आये दिखे इक्वेटर में गले आये दिखे � Abol, nama lebar apa di cerita, tiga tray windy galan, pressure particle ke dalam visi, tiga windy galan, windy galan leh perlu tiga orang yang beraya, trade wind, pressure lagi sander, polar eastern lagi, okay? Apal ini orang pernah, nama lebar di cerita, ini pressure particle ke dalam visi, mana kaki galah ada ke? Ada yang itu directional visi, ada yang perlu ada, okay? Bina, itu apa sahaja nama lebar, inder tropical convergent zone, okay? Tray mana, nama lebar ini orang pernah, kita pernah pelajari orang lebar.